Mir kolonit Helene Turbreg datit i lirë. Themelimi i kolonive Helene dhe marëdhënjet me botën i lirë. Vendosja e kolonive Helene në bregdetin i lirë është pjesë e drejtimit të lëvizjes kolonizuese Helene, në të cilën ma aktiv u tregua Korinti. Kjo dukur ju zhvillua nga njëra anë me shtytjen e faktorve ekonomike shëqëror të metropoleve dhe nga ana tjetër që një hapi më tejshëm në përfshirjen e zonave i lire në sferën e ekonomisë së mes dheu. Kolonit më të hershme u vendosën në tokat e i lirisë së jugu. Këto zona të banuara nga i lirët kishin. Marëdhënje trektare me vendet e greqis që nga epoka kreto mi kene. Kjo trekti fitoj një bazë më të gjerë në kushtet e shthurjes së rendit fisnor të ki lirë. Vendosja dhe zhvillimi më tejshëm i kolonive ka qenë pasoje këti procesi. Në fillim u vendosëm pran vendbanimeve i lirë e pika trektare të cilat me zhvillimin e më tejshëm të marëdhënjeve me brenda tokën i lirë u populuan nga grupe kolonistës Helen dhe u këthyën në qendra të shpëngullurish apo ike të metropoleve greke. Kolonia më e hershme u vendos në vitin 737 në ishullin e korkyrës që banoj atëhere nga Libunë. Nga këtej një val kolonistësh u vendosën në dyra, 627 për e son, ka shumë gjas edhe më herë. Apolonia, e cila o themelua në vitin 588, në gjanë të ketë qenë populuar nga kolonistë të ardhur nga dyrahu. Për gjithë kohën antike midis dy qyteteve u mbajtën lidhje të ngushta ekonomike dhe politike që janë karakteristike për marëdhënjet midis metropoleve dhe apoikeve. Në të njëtën kohë me Apollonin u formua nga banorët të ardhur nga Eubea edhe kolonia Helene në Orik, e cila për vetë mundësit e kufizuarat të kontakteve me prapatokën i lire nuk arriti kur rëndësin ekonomike, as edhe famën e dy kolonive të tira. Kaluan edhe dy shekuj të tjerë derisa kolonistët Helen të ardhur nga Parosi, Sirakuza e Sicilis dhe Kniti të vendoseshin në ishuj të iliris së veriut, ku themeluan Faron, Sot Var, Isen, Sot Vish dhe Korkyren e Zez, Sot Korcula. Në fillimet e veprimtarisë së kolonive peshën kërësore në ekonomi e zinte trektia transite. Nga tokat i lire me reshim prodhime bujësore, lënd druri dhe minerale për nevojat e metropoleve, kundrejt shkëmbimit mal me mal me prodhime të zejtarisë. Por në shehë, VP e son kolonit e bregdetit i lirë nuk janë më shtojca të ekonomisë e furnizuese të thjeshta lëndësh të para të qyteteve mëma. Prodhimi lokal, imbështetur kërësisht në shfrydzimin e punës së sklevërve, arin në këtë periud një shkallë të tilë zhvillimi sa që ishte në gjendje të mbulonte jo vetëm kërkesat e popullsisë së këtyre qyteteve, por edhe të botës i lire për edhe, gjallëruese dhe në dyjtë se e drejt për drejt e këti zhvillimi. Importimet nga qytetet mëma dhe Greqia u kufizuan kërësisht në sendet e luksit dhe në veprat e artit. Dyrahu dhe Apollonia vepronin tani si njësi ekonomike krejt të pavarura, duke e shprejur këtë edhe në prerjen e monedave të tyre të veçanta. Zejtaria u orientua nga prodhimi i sendeve të konsumit të gjerë, ceramika, veglat e punës, armët që hideshin në tregun e brendshëm dhe në atë të prapatokës. Punishtet e prodhimit të gjerë të enëve prej balte, të tjegullave e të tullave, të punimit të gurit eti, ishin prona të sklavopronarve dhe kishin karakterin e ergasterive antike. Në marëdhënje trektare me botën i lire, veç prodhimeve bujësore e blektorale, lëndës së drurit për ndërtimin e anijeve dhe sklevërve, për të cilat tregu grek kishte munges, vëmëndja e kolonistëve u përqendrua në pasurit minerale të i liris së jugull. Në shkryrjen dhe në përpunimin e hejkurit, të bakrit dhe të argjendit, i liret kishin një përvoj shekullore, nga e cila përfituan edhe kolonistët. Dhe qanërisht eksportimi i argjendit që në dyjre nga minjerat e pirustëve dhe të dardanis, u bënjë nga burimet kërësore të pasurimit e të lullëzimit të dy kolonive të mëdha, dy rahut dhe apolonis. A i eksportoj kërësisht në formën e monedave, të cilat gjetën një përkrahje të gjerë në krahinat e aferta dhe të largëta. I lire Për të në dy jërë fitime sa më të mëdha nga marëdhënjet trektare me i lirët, sidomos nga trektia me shumit se lëndëve të para, e gjithë kjo veprimtari kryej në përmjet një përfajsuesi të veçan të kolonive, të quajtur poleti. Duke qenë se dy rahu dhe Apollonia ishin qendra zejtare e trektare, bujësia e blektoria zinte në të një vend të dorës e dy. Në rethet e aferta të qytetit pronarët e pasur, kishin tokat e kulotat e tyre me si përfaqe e prodhim të kufizuar, sepse kufiri me i liret nuk shtrije i shumë largë mureve të qytetit. 
rendi shoqëror dhe organizimi politik. Që në fillim në kolonit Helene të bregdetit i lir u vendos mënyra antike e prodhimi. Në ndarje në shoqëris në kolonit rol të veçant luan të prejardja shoqërore dhe etnike e njezve. Në kushte më të privilegjuara ishte shtresa me prejardja aristokrate që kishte qenë shpesh për krase e themelimit të kolonive. Për bërja shoqërore e shtresave të lira ishte e larmishme. Krahas të mërguarve për arsye politike gjatë luftërave të demosit me aristokracin në metropole kishte fisnik të varfëruar, zetar të zhveshur nga mjetet e prodhimit, shatar të shpronsuar, trektar e detar. Kjo mas e popullsis shtoj vazhdimisht si rjedhimi dyndjeve të her pashershme nga metropole. Në dyra një kontingent i madh njerëzisht të til erdi në gjysmën e dytë të shej. Dhe Në dyra e në Apoloni shtresa e splevërve përbënd e forcën kryesore të fuqis punëtore. Ajo ndahej në tri kategori, në sklevër të qytet shtetit sklavo pronar të cilët punonin në punishtet e tjegullave dhe të tullave, në thyrjen, transportimin dhe në skalitjen e gurve, në përpunimin e metaleve e në prerjen e monedave, pra në punët më të rënda. Të shumët ishin edhe sklevërit privat që përbënin kategorin e dytë, të cilët përveç e gasterive shërbenin edhe në ekonomit shtëpjake. Një pjesë të popullsis gjithmon në rritje e përbënin të huajt kategoria e tret ose banorët me origin i lire. Këta në djetë vjeqarët e par ishin të privuar nga të drejtat shëqërore dhe politike. Në përputhje me këtë përbërje shëqërore të popullsis, rendi politik në Apoloni e dyra kishtë në fillim karakter oligarkik pushteti i takonte një pakice me prejardi aristokrate. Shumica dërmuese e popullsis, ashtu edhe i liret duke mos bërë fjal për sklevërit, nuk gëzonte të drejta në qeverisje në qytetit. Zhvillim i vrullshëm ekonomik i dyrahot dhe i apolonis në shej. Viv shëqërohet me ndryshime në rendin shëqëror e politik të dy kolonive, si rjedhim i një lufte të ashpër sociale e politike. Me zjerimin e prodhimit zejtar dhe të shkëmbimit të malave me i liret dhe me greqin, u pasuruan dhe u forcuan ekonomikisht shtresat trektare e zejtare të kolonive. Këto shtresat dolen tani si forca të pavarura në arenën politike kunder grupit oligarkik me synimin për të marë pushtetin dhe për ta përdorur atë në dobi të interesave të tyre. Si rjedhimi kësaj, në vitin 437 shpërtheu në dyra një kruengriti e demosit, e njohër në historin antike për rolin që luajti në prag të luftës së Peloponesit. Në arenën e kësaj lufte përveç forcave të demosit dhe aristokracis, u duk edhe ndeshja e interesave të korkyres, prapa së cilës qëndron të Athina dhe Korinthi. Të dyja fuqit synonin të përfitonin mundësi më të gjera në tregun i lirë. Gjithashtu në këtë ndeshje morën pjes aktive edhe i liret fqinjë, të cilët duke ndimuar aristokratët e dëbuar nga qyteti, u radhitën me forcat që përkahnin Athinën në luftën kunder lidhjes së Peloponesit. Rjedhimi kryesor i luftës civile në dyra ishte triumfi i plot i parimit të ndarjes klasore të shëqëris, forcimi i polisit sklavo pronar. Pushteti tani kalon nga rethi i kufizuar i aristokracis sklavo pronare në duart e gjithë sklavo pronarve si klasë. Baza shëqërore e ti u zjerua me pjesmarjen e shtresave më të gjera sklavo pronare, të pronarve të punishteve, të trektarve e ti, duke bërë kështu më të theksuar mënyren antike të prodhimi. Që nga kjo ko u forcua edhe pozita shëqërore e i lirve që banonin në qytet. Një dukuri e til e njashme u zhvillua edhe në Apoloni. Këto ndryshime u pasyruan edhe në përbërjen dhe në funksionet shtetërore. Vendin e krerve, fylarkëve, aristokrat, në duart e të cilve që përqëndruar pushteti gjatë regjimit oligarkik, e zuri tani një organ kolegjial, buleja, këshili. Antarët e saj mund të ishin jo vetëm nga fisnikët, por edhe nga shtresat e tjera të splavo pronarve. U kryua edhe organi imbledhje së përgjithshme të popullit, helieja. Detyrat kryesore të saj ishin miratimi i ligjeve, marja e vendimeve me rëndësi dhe zjedja e kontrolimi i veprimtarisë së organeve ekzekutive të qytetit. Me gjithë pjesë marjen e popullit të lirë, edhe kjo organ ishte në duart e sklavo pronarve, pa pranin e të cilve helieja nuk ishte të drejtë të zgjithë të organet e larta ekzekutive të qytetit. Nga antarët e bules në kryet të gjdo viti zgjithë i prytani, i cili ishte funksionari më i lartë civil i qytetit. Me emrin e ti lideshin të gjitha ligjet, dekretet e vendimet me rëndësi të shpalura gjatë vitit. 
me qështjet që kishin të bënin me mbrojtjen ushtarake dhe me luftën me Rejtok Sarku, që ishte komandanti i shigjetarve. Sekretarit i binte për detyr kryesore të kujdesej për ngulitjen mbi gur ose mbi tabela bakri të ligjeve, të dekreteve e vendimeve të mara nga helieja apo organet e larta ekzekutive dhe t'i shpalte ato publikisht. Të tre hiram na monët me reshin jo vetëm me qështjet e kultit, me organizimin e lojrave e të festave, por me sa duket edhe me qështjet financiare të qytetit. Veç këtyre kishte edhe në punës të tjerë të një rangu më të ullët, por që në të vërtet luanin një rol me rëndësi në jetën ekonomike. I til ishte në punësi ngarkuar me prerjen e monedave, i cili kishte për detyr të kujdesej si për sigurimin e lëndës së par, ashtu edhe për prerjen dhe shpërndarjen e monedave. Mbi drahmet e argenta emri i ti vendosej krahas ati të prytani. Një funksionar tjetër ishte poleti që merej me regullimin e trektis me i lirë. Kultifetar ishte në harmoni me institucionet shëqërore e politike të qytetit. Kjo duket edhe nga shkryja e funksioneve fetare me ato shtetërore, hiram na monën. Hynit më të adhuruara në Apoloni ishin Apoloni, që i dha emrin qytetit, hynesha i lire e brigjeve u unisua nga kolonistët me Artemisin, Dionizi ishte hyu i vreshtave eti. Përëndit kryesore, të cilve u faleshin më shumë dyra hasit, ishin Zeusi, Djeli dhe bashkëthe me luesi legendari qytetit. Herakliu Kolonit Helene u vendosën në iliri në rethanat e marëdhënjeve të ngushta ekonomike me iliret, që kushtëzoeshin nga interesat reciproke. Fuqizimi i mëtejshëm i kolonive përkon me lindjen e qyteteve i lire dhe me formimin e shtetit i lire. Te këta kolonit do të gjenë një bazë për të mbështetur në synimet e tyre për qlirimin e plot ekonomik dhe politik nga metropole. Nuk kanë munguar edhe konfliktet mi disi lirve dhe kolonive, me sa duket si rjedhim i shpërdorimeve të kolonistëve në marëdhënjet me i lire dhe për kufit mi disi tyre. Këto morën format të armatosura në luftën e Apolonis me qytetin Ilir thronion rreth mesit të shej. Dhe dhe në luftën e Ilirve kunder isës më 385 e 5 për e son. Që nga gjysma e 2 të shej. Ive për e son historia e kolonive Helene të bregdetit të Iliris zhvillohet në marëdhënje të ngushta me historin politike të shtetit Ilir dhe në kornizën e sajë.